Ja, liebe Studierende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum letzten Teil des Einführungskurs Klinisches Arbeiten in der Haushaltspraxis. Thema heute ist die Interprofessionalität in der Grundversorgung und mein Name ist Stefan Giesind. Ich möchte mich zuerst ganz kurz vorstellen. Ich bin aktuell, also seit März dieses Jahres, Studiengangsmanager Medizin des Joint Master Medizin äh, Universität Luzern Uni Zürich am Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin. Ich habe hier auch bereits meine E-Mail-Adresse ähm, hingeschrieben, dass wenn Sie Fragen äh, haben oder mich sonst kontaktieren möchten, dass Sie diese ähm, Kontaktangaben haben. Ich habe vor dieser Stelle als Studiengangsmanager äh, rund zweieinhalb Jahre am Institut für Hausarztmedizin und Community Care äh, in Luzern gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, habe viel Forschung gemacht im, im Bereich Interprofessionalität in der Grundversorgung, insbesondere in der Hausarztpraxis, äh, mit einem Fokus auf die Rolle sogenannter <lacht> Nurse Practitioner, auf die wir innerhalb dieser Vorlesung auch noch zu sprechen werden kommen. Ich habe dann auch Teilzeit noch äh, ein Jahr lang am Dekanat der Universität Zürich gearbeitet, in den Bereichen Interprofessionalität, interprofessionelle Ausbildung und Internationalität. Hier zum Aufbau der heutigen Lektion. Ich möchte zuerst die Lernziele definieren, dann starten wir mit einem Fallbeispiel, bevor wir einige wichtige Begriffe auch klären und dann möchte ich Ihnen etwas zum Hintergrund und auch zur Evidenz bezüglich Interprofessionalität erzählen. In einem zweiten Teil wird es um das interprofessionelle Team in der Grundversorgung und in der Haushaltspraxis gehen und auch um Voraussetzungen für eine erfolgreiche interprofessionelle Zusammenarbeit. Zum Schluss schauen wir ein paar zukünftige mögliche Versorgungsmodelle an. Die heutigen Lernziele sind, dass Sie die Bedeutung der interprofessionellen Zusammenarbeit in der Grundversorgung und oder eben in der Hausarztpraxis kennenlernen. Sie sollen weiter auch ähm, die anderen, in der, also anderen als Hausärztinnen und Hausärzte ähm, tätigen Berufsgruppen in der Grundversorgung kennenlernen und auch ihre Kompetenzen. Und ähm, sie sollten auch einige innovative und zukunftsträchtige Versorgungsmodelle kennen. Nun, wie gesagt, wir beginnen mit einem Fallbeispiel. In diesem Fall ist es Herr Mayer, ein 81-jähriger Herr, der an einem Diabetes mellitus Typ 2 leidet. Er hatte vor Jahren eine Vorderfußamputation rechts. Er hat zudem eine Hypertonie, also einen Bluthochdruck, eine beginnende Herzinsuffizienz, einen Morbus Parkinson seit einigen Jahren diagnostiziert und auch eine beginnende Depression bzw. Angststörung und er wird bisher primär zu Hause durch seine gleichaltrige Ehefrau betreut. Sie sehen es auch auf diesem Bild. Herr Mayer ist, ist in einem Rollstuhl einerseits aufgrund der Vorderfußamputation, andererseits auch aufgrund des Morbus Parkinson. Nun wenn Sie einen solchen Patienten in, in der Hausarztpraxis haben, dann fällt sicher auf, es sind einige Problemfelder, die, die man angehen muss. Äh, ich habe das hier zusammengefasst. Also wir, wir haben einen hochaltrigen, gebrechlichen, auf Englisch häufig frail, frail elderly, ähm, multimorbiden, polypharmazeutischen Patienten mit einerseits somatischen, aber auch psychischen und funktionellen Beschwerden. Also das heißt hochaltrig eben, Sie sehen, es ist der, äh, der Herr ist über 80, ähm, er hat mehrere Gebrechen, ähm, mehrere chronische Erkrankungen, deswegen auch multimorbid. Dementsprechend nimmt er natürlich auch mehrere Medikamente, also ist polypharmazeutisch und eben somatisch, beispielsweise hier ähm, 
Diabetes, Hypertonie, Herzinsuffizienz, dann aber auch psychische äh, Beschwerden, die beginnende Depression und Angststörung und funktionell, insbesondere hier natürlich die Vorderfußamputation, aber auch Morbus Parkinson, den, ähm, die den Patienten im, im Alltag äh, beeinträchtigen. Weiter fällt natürlich auf, dass die, gegebenenfalls die Betreuung zu Hause durch die Ehefrau nicht, nicht optimal äh, ist, dass, dass sie vielleicht auch überfordert ist und deswegen ähm, auch hier zusammengefasst kann man sagen, es braucht ziemlich sicher eine koordinierte und eben auch bedürfnisorientierte Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen äh, unter Einbezug des sozialen Umfeldes. Das kann die Ehefrau sein, das kann, können auch weitere Angehörige oder Nachbarn sein ähm, und sicherlich ganz wichtig eben bedürfnisorientiert. Man, man muss schauen, was ist dem Patienten wichtig, wie äh, kommt er im Alltag zurecht und welche Berufsgruppe kann eben in einer solchen Situation was tun, um die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Und diese kurze Einführung an, anhand des Fallbeispiels bringt mich auch äh, zu den Begrifflichkeiten. Es, es geht heute, wie gesagt, um die Interprofessionalität. Hier ist es wichtig zu unterscheiden oder zu verstehen, dass es einerseits die interprofessionelle Zusammenarbeit gibt, andererseits aber auch die interprofessionelle Ausbildung und dann von der Interprofessionalität abzugrenzen, die Interdisziplinarität, wobei das häufig insbesondere im Alltag auch synonym verwendet wird. Und da kann man noch ein bisschen unterscheiden, meint man eher in der Wissenschaft allgemein oder spezifisch in der Medizin. Die interprofessionelle Zusammenarbeit oder auf Englisch Interprofessional Collaboration ist definiert als, ähm, beziehungsweise wenn mehrere Gesundheitsfachpersonen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen zusammenarbeiten mit dem Patienten oder der Patientin und den Angehörigen, um eine möglichst gute Versorgungsqualität zu erreichen. Das Wort ist eigentlich selbst erklären, inter zwischen professionell, Profession, also zwischen verschiedenen Professionen oder Berufsgruppen. Dann die interprofessionelle Ausbildung oder auf Englisch Interprofessional Education ist dementsprechend, wenn zwei oder mehr Studierende verschiedenen Berufsgruppen miteinander, voneinander und auch übereinander lernen um die spätere Zusammenarbeit und die Versorgungsqualität zu verbessern. Hier ist sicherlich ganz wichtig eben das Mit, Von und Übereinander. Also wenn Sie eine ich sag mal, Statistikvorlesung haben mit, mit Pflegestudierenden und nebeneinander sitzen und einen Frontalunterricht genießen, dann hat das nicht sehr viel mit interprofessioneller Ausbildung zu tun, weil dann ist man einfach nebeneinander aber man lernt nicht wirklich miteinander oder eben auch von und übereinander. Um zu verstehen, warum die interprofessionelle Ausbildung wirklich auch wichtig ist, finde ich diesen äh, Comic hier aus Kanada sehr treffend. Ähm, Sie sehen hier dieses Silo-Denken, das heute zum Teil herrscht. Ähm, jede Fachrichtung ist in einem eigenen ähm, Gebäude fast schon. Sie sehen eben Nursing, Physiotherapie, äh, auch das Labor oder das, das Spital dann einzeln und die Frage, wie sollen sie zusammenarbeiten können, wenn sie nicht bereits zusammen lernen. Bei der Interdisziplinarität, wie gesagt, äh, einfach die Unterscheidung. Häufig wird der Begriff in, allgemein in der Wissenschaft verwendet. Es geht dabei um die Nutzung von Methoden, Ansätzen und oder Denkweisen verschiedener Fachrichtungen. Das kann sein, wenn man äh, ein gesellschaftliches äh, Phänomen erklären möchte, äh, gibt es beispielsweise Politologen, die zusammenarbeiten mit Soziologen ähm, oder auch Ökonomen, also wirklich verschiedene akademische Disziplinen. Ähm, in der Medizin meint man dann üblicherweise eigentlich, wenn verschiedene Fachdisziplinen zusammenarbeiten. Also beispielsweise 
eine Hausärztin mit einem Spezialisten oder auch zwei Spezialisten, beispielsweise der Onkologe mit einer Radiologin. Also immer dann, wenn, wenn es auf der Ebene der beispielsweise Ärzteschaft bleibt, aber verschiedene Fachrichtungen, Fachdisziplinen zusammenarbeiten. Um das Ganze nochmals kurz zu illustrieren, zurück zu unseren Patienten, ein möglicher Patientenpfad. Herr Mayer, er hat die Diagnose des Diabetes von der Hausärztin gefasst, wurde dann an einem gewissen Zeitpunkt weitergewiesen ins Spital zur Orthopädie für die Vorderfußamputation. Und das heißt, wir haben hier eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, zwei verschiedene Disziplinen, Hausärztin und Orthopäde. Nach dieser Operation ging es dann in die Rehabilitation. Es gab natürlich auch viel Physiotherapie und hier würde man dann eben von interprofessioneller Zusammenarbeit sprechen, weil es eben um eine Zusammenarbeit auch ging zwischen der Ärzteschaft und einer anderen Berufsgruppe, in diesem Fall der Physiotherapie. Nun vielleicht auch zur Frage, warum Interprofessionalität, warum ist das ein äh, wichtiges Thema heute? Dazu muss man wissen, dass, die, dass unsere Gesellschaft in, in unseren Breitengraden äh, und auch äh, allgemein auf der Welt immer älter wird, also die Leute werden älter. Und damit nimmt auch die Anzahl multimorbider polypharmazeutischer Patienten zu. Also die Leute werden älter und haben mehrere chronische Erkrankungen, wie auch in unserem Fallbeispiel. Das Hauptproblem ist, obwohl natürlich jetzt mit der Corona-Krise das ein bisschen eine Ausnahme darstellt, aber wir sind eigentlich ein bisschen weg von den infektiösen Erkrankungen als, als Hauptlast ähm, oder Hauptproblem des Gesundheitswesens hin zu eher diesen eben chronischen Erkrankungen. Äh, dies hat auch zur Folge, die äh, Patientinnen und Patienten haben häufig ähm, multidimensionale Gesundheitsbedürfnisse, also nicht äh, nur medizinische Bedürfnisse, nicht nur, nicht nur kurative ähm, Ziele, sondern eben häufig auch Lebensqualität. Das äh, kann dann ganz, ganz unterschiedliche Sachen eben auch im Bereich der Funktionalität äh, beinhalten. Weiter muss man dazu wissen, dass es äh, an, in verschiedenen Ländern, auch hier in der Schweiz, insbesondere in den ländlichen Regionen, äh, einen Mangel gibt an, an Ärztinnen und Ärzten, insbesondere Hausärztinnen und Ärzte und dass natürlich, wenn man an die Interprofessionalität denkt, andere Berufsgruppen, vielleicht auch die bisher doch eher ähm, Einzelkämpferinnen und Kämpfer, Hausärztinnen und Hausärzte eben entlasten und, und auch unterstützen können. Und dann gibt es natürlich auch immer den ökonomischen Aspekt, nämlich der Kostendruck. Wir haben steigende Gesundheitskosten. Und die Interprofessionalität stellt eine Möglichkeit dar, die Versorgung eben effizienter zu gestalten. Ja, eben, wie gesagt, Interprofessionalität ist ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Sie sehen links hier im Bild den ein Framework für äh, Interprofessional Education and Collaborative Practice, also für interprofessionelle Ausbildung und Zusammenarbeit der WHO. Ähm, Sie sehen rechts davon äh, vom BAG, vom Bundesamt für Gesundheit. Es gibt eine oder gab eine Themengruppe ähm, zur Interprofessionalität, auch einen Bericht dazu. Ähm, und es gibt beispielsweise auch ähm, spezifisch eine Plattform Interprofessionalität in der primären Gesundheitsversorgung, also im Bereich Primary Care oder eben Hausarztmedizin. Dies soll Ihnen einfach illustrieren, dass es weltweit, wie auch in der Schweiz, wirklich ein wichtiges Thema ist und eben auch in der Grundversorgung. 
Des Weiteren haben wir, das kennen Sie wahrscheinlich inzwischen, einen neuen Lernzielkatalog oder einen neuen Framework auch in der Ausbildung, sogenannten Profiles. Auch dort eine Rolle der, des Arztes, die ähm, ist der Collaborator, also die wirklich eben auch interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit. Und hier spezifisch auch in Zürich im Rahmen der Curriculumsrevision einer der Schwerpunkte, einer der vier Schwerpunkte, die Vernetzung, welche eben auch die Interprofessionalität beinhaltet. Und das, das sehen Sie wiederum, es wird auf nationaler Ebene mit Profiles, aber auch spezifisch am Standort Zürich über die Interprofessionalität in der Ausbildung vermehrt berichtet und auch vermehrt einen Fokus gelegt. Zuletzt sehen Sie hier einfach eine Grafik auch ähm, über die Jahre, äh, die Anzahl Publikationen zum Thema Interprofessionalität mit wirklich einem sprunghaften Anstieg seit 2010, also seit rund äh, zehn Jahren. Publikationen, das bringt mich jetzt auch gerade zum nächsten Punkt, die Evidenzlage bezüglich interprofessioneller Zusammenarbeit. Es ist, wie Sie gesehen haben, es ist ein wichtiges Thema, ein aktuelles Thema, aber es ist ja dann auch immer spannend zu sehen, was sagt überhaupt die Wissenschaft, bringt das etwas, was bringt es und deswegen möchte ich hier ein paar Erkenntnisse zusammenfassen. Viele Studien zeigen insbesondere äh, patientenbezogene Effekte, beispielsweise, dass interprofessionelle Zusammenarbeit zu einer höheren Zufriedenheit führt bei Patienten und ihren Angehörigen und auch zu einer höheren Patientensicherheit führen kann. Es kann des Weiteren zu ähm, einer Reduktion an Medikamenten kommen, oder auch in den Spitälern zu einer kürzeren Hospitalisationsdauer, also zu einer verkürzten Liegedauer. Eben wiederum, weil die, die Prozesse effizienter werden, wenn die verschiedenen Berufsgruppen zusammenarbeiten und, und auch gut kommunizieren. Dann gibt es Effekte auch bezogen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch hier sieht man, dass Teams, die interprofessionell zusammenarbeiten, eine höhere Zufriedenheit aufweisen, dass ein besseres Teamklima äh, herrscht und dass eben auch ein besseres gegenseitiges Verständnis, Rollenverständnis vorhanden ist und dementsprechend auch mehr Vertrauen. Zuletzt vielleicht auf eher auf einer höheren Ebene, betriebsbezogen, äh, sieht man, dass interprofessionelle Zusammenarbeit zu einer Reduktion von unnötigen äh, Eingriffen, Interventionen oder auch Untersuchungen führen kann und dementsprechend auch zu einer Einsparung von Kosten und dass es eben auch ein Argument sein kann, ähm, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen kann, besser gewinnen kann und sie auch langfristig binden kann. Nun zur Evidenz bezüglich der interprofessionellen Ausbildung. Hier sieht man, dass Studierende, also Lernende, grundsätzlich ihre, durch interprofessionelle Ausbildung ihre Einstellung gegenüber anderen Berufsgruppen verbessern können, dass sie auch die gegenseitige Wertschätzung erhöhen, auch die gegenseitige Wahrnehmung, dass es da noch andere Berufsgruppen gibt und dass sie auch ihr Wissen über die interprofessionelle Zusammenarbeit verbessern können und zuletzt auch die Fertigkeiten und Kompetenzen, die es braucht für eine erfolgreiche interprofessionelle Zusammenarbeit. Dies klingt jetzt alles sehr positiv, äh, trotzdem muss gesagt werden, ähm, und das ist ein Statement aus einem ähm, Review, Systematic Review aus der Cochrane-Reihe, äh, die sagt, es braucht weitere, insbesondere wirklich wissenschaftlich fundierte Studien, zum Beispiel Mixed Methods, um den Effekt der interprofessionellen Ausbildung dann wirklich auch tatsächlich äh, auf die klinische Praxis und die Patientenoutcomes äh, belegen zu können. Also das heißt, wir haben Hinweise, sowohl bei der interprofessionellen Zusammenarbeit als auch bei der interprofessionellen Ausbildung, dass es positive Effekte gibt. Und Trotzdem ist es häufig so, dass die Studien 
zum Beispiel qualitativ sind oder, oder sonst vom Studiendesign her noch nicht 100% überzeugen und deshalb sicher auch ein, äh, ist dieses Thema auch in der Forschung wichtig, dass man da weitere Erkenntnisse äh, zusammenträgt. Nun zum interprofessionellen Team in der Grundversorgung, wer gehört überhaupt dazu? Wichtig ist immer zu wissen, dass ähm, wenn man vom interprofessionellen Team spricht, dass man auch die Patientin oder den Patienten mit einschließt, inklusive den Angehörigen oder dem Betreuungsnetz. Dann natürlich ähm, sicher auch jetzt in der Schweiz momentan wichtigste Player in der Grundversorgung, die Hausärztin oder der Hausarzt, dann die medizinischen Praxisassistentinnen oder medizinischen Praxiskoordinatorinnen. Ähm, zu diesem Berufsbild möchte ich auf den folgenden zwei Slides noch mehr ähm, oder detaillierter eingehen. Dann aber auch die Pflege, Pflegefachpersonen, hier im ambulanten Bereich, in der Grundversorgung, insbesondere die Spitex natürlich auch zu nennen. Aber wir haben dann ganz viele Berufsgruppen, eben auch ähm, die beispielsweise in der Hausarztpraxis oder in einer eigenen Praxis ähm, angesiedelt sein können. Ich denke da beispielsweise an Ernährungsberaterinnen, Sozialarbeiterinnen, aber auch Psychologinnen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen und nicht zu vergessen natürlich die Apotheker, Apothekerinnen und auch andere, die ich vielleicht hier jetzt nicht aufgeführt habe, auch Spezialisten, die ambulant tätig sind oder natürlich im weiteren Sinne auch die Spezialisten im stationären Setting, in den Spitälern, die in dem Moment, wo man einen Patienten Weiterweise muss natürlich dann auch wichtig werden. Hier möchte ich einfach sagen, ich möchte nicht einzeln auf jede Berufsgruppe eingehen, aber vielleicht wichtig, Ergotherapie ist ein Fachbereich, das Ihnen vielleicht noch nicht so viel sagt. Hier geht es insbesondere um die Funktionalität, also das Ziel ist, dass die Patienten im Alltag wieder zurechtkommen, beispielsweise nach einem Schlaganfall. Das geht häufig eher um feinmotorische Bewegungen, um Hilfsmittel im Alltag. Physiotherapeuten eher Bewegungsapparat grobmotorisch, Rückenbeschwerden, Laufübungen und so weiter. Und ich denke, hier ist einfach mal aufgeführt und auch für Sie, wenn Sie jetzt merken, Sie kennen diese Berufsgruppen überhaupt nicht, dass Sie sich vielleicht auch vor dem Einzeltutoriat mal ein paar Minuten oder Stunden Zeit nehmen und sich über die anderen Berufsgruppen kurz informieren oder dann im Einzeltutoriat vielleicht auch bei diesen Berufsgruppen, wenn es dann in dieser Praxis, in der Sie sind, solche Fachpersonen hat, dass Sie sich dort auch mal einklinken, nachfragen, vielleicht auch mal dort eine Konsultation mit anschauen können. Nun, wie gesagt, wahrscheinlich würden alle Hausärztinnen und Hausärzte unterschreiben, dass die wichtigsten Mitarbeiter die medizinischen Praxisassistentinnen, die MPA, sind. Deswegen möchte ich hier ein bisschen detailliert auf das Aufgabenspektrum oder auf die Kompetenzen der MPA eingehen. Wir haben hier zum einen die administrativen Aufgaben, das heißt die ganze Korrespondenz mit, ähm, mit den Patienten. Das kann sein eine Terminvereinbarung, aber das beinhaltet eben auch, und das ist ganz wichtig, die Triage. Das heißt, wenn ein Patient oder eine Patientin anruft und, und ein Problem schildert, das kann auch mal sein, Druck auf der Brust, ähm, dann müssen natürlich die MPAs äh, kompetente Auskunft geben können, müssen eine Ersteinschätzung machen, ist das jetzt ein Fall, der warten kann, soll die Person in die Hausarztpraxis kommen oder braucht es im schlimmsten Fall sogar die Ambulanz. Dann weiter sind sie auch zuständig für das Verwalten von den Krankengeschichten, also das heißt die Patientenstammdaten, Alter, Geschlecht, Wohnort etc., die Versicherungsdaten und häufig kümmern sie sich auch um das Rechnungswesen der Praxis, das beinhaltet auch das Bestellen oder Verwalten von Verbrauchsmaterialien, von Medikamenten. Das heißt, es muss immer 
genügend Material auch vorhanden sein. Es muss auch abgerechnet werden mit Tarmed und auch hier wiederum sind die meisten Hausärztinnen und Hausärzte sehr froh, dass, dass jemand in der Praxis die Übersicht hat, was es benötigt. Dann ein zweiter Bereich habe ich hier als medizintechnische Aufgaben definiert. Da geht es eher dann um Sachen wie beispielsweise Blutentnahmen, Injektionen, Verbände machen, Verbände wechseln, aber auch Haut- oder Allergietests. Dann ganz wichtig und hier die Schweiz sehr fortgeschritten, ähm, viele Haushaltspraxen haben ein sehr ähm, gutes Labor, machen sehr viele Analysen selbst, nicht nur Blut, auch Urinanalysen. Äh, häufig gibt es auch Röntgengeräte, die dann von den MPAs bedient werden, die, also dass sie die Patienten instruieren auch, wie sie richtig stehen müssen oder sie können auch ein EKG äh, durchführen, teilweise auch ein Belastungs-EKG und dann der Hausärzt in dem Hausarzt vorlegen für die Interpretation, für die Diagnostik und weiteren Schritte. Weiter sind sie häufig, und das ist auch eben insbesondere heute mit der äh, Corona-Situation ganz wichtig, natürlich auch für die Hygiene und, und Sicherheitsstandard in der Praxis zuständig. Dann ein eher etwas neues Berufsbild. Es ist eine Weiterbildung, die es seit ein paar Jahren gibt, ähm, die man machen kann als, als MPA zur MPK. Das ist die medizinische Praxiskoordinatorin. Hier gibt es grundsätzlich zwei unterschiedliche Richtungen. Zum einen die praxisleitende Richtung. Hier geht es dann eher um Personalführung, um Management, vielleicht auch um Marketing oder Qualitätssicherung. Ähm, für uns jetzt vielleicht eher spannend heute die zweite Richtung, die klinische Richtung. Hier geht es dann eher darum, dass, dass die MPAs oder dann eben MPKs ähm, Patienten auch beraten und betreuen können, insbesondere Patienten mit chronischen Erkrankungen. Das kann Diabetes sein, aber auch eine COPD oder eine Herzinsuffizienz. Und dabei geht es dann vor allem um Instruktionen, um das Fördern der Selbsthilfekompetenz, also beispielsweise wie müssen die Patienten Insulin spritzen ähm, oder auch um, um Informationen bezüglich Hilfsangebote wie, wie zum Beispiel die Spitex. Hier auch wichtig zu nennen, dass, ähm, dass die MPKs dann häufig eher nach einer Checkliste vorgehen und natürlich immer unter einer ärztlichen oder hausärztlichen Delegation arbeiten und auch abrechnen. Nun zu den Voraussetzungen für eine, inter, für eine erfolgreiche interprofessionelle Zusammenarbeit. Der wichtigste Punkt hier sicher die Kommunikation. Also die Kommunikation im Team, das heißt, wie geht man miteinander um, wie spricht man miteinander ähm, im, im Alltag, aber eben auch die Kommunikation im Sinne einer Datenablage, äh, ganz entscheidend hier ähm, aus meiner Sicht insbesondere auch die elektronische Krankengeschichte oder elektronisches Patientendossier mit der Idee, dass alle ähm, in der Betreuung des Patienten ähm, eingebundenen Fachkräfte eben Zugriff auf die Patientendaten haben und deswegen auch wissen, was, was gelaufen ist oder was noch äh, laufen wird und dass nicht irgendwelche Doppelungen entstehen, wie das beispielsweise hier wiederum aus Kanada an ähm, einem ähm, aus meiner Sicht sehr gut illustrierten Comic dargestellt ist. Sie sehen hier die äh, Patientin, die äh, in die Hausarztpraxis geht, von einer MPA begrüßt wird und äh, gefragt wird, was das Problem ist. Dann kommt sie zum Hausarzt, der fragt wiederum, was ist das Problem. Dann geht sie ins Röntgen, wird nochmals gefragt, was ist das Problem. Und am Schluss geht sie in die Physiotherapie und wird nochmals gefragt, was ist heute das Problem. Und die Patientin fragt sich dann zu, zu Recht, ähm, ob diese Leute eigentlich gar nicht miteinander oder untereinander sprechen. Und das soll auch verhindert werden, wenn man eben den Informationsfluss ähm, gewährleistet oder die, die Kommunikation eben auch verbessert. Dann als zweiter Punkt wichtig, das gegenseitige Rollenverständnis oder Rollenkenntnisse. Es ist 
ganz entscheidend, dass alle ähm, Berufsgruppen wissen, was, was können die anderen, was haben die, die anderen eigentlich für Aufgaben und, und Kompetenzen, auch über sich selbst, wo, wo sind meine Grenzen, also wann brauche ich Hilfe, sei es von einem Spezialisten oder aus der Sicht von einer MPA, wann muss ich die Hausärztin rufen, ähm, also das ist ganz entscheidend, dass man eigentlich auch für eine effiziente Zusammenarbeit, dass man weiß, in welchem Fall kann man welche Fachpersonen mit einbeziehen. Dann als letztes auch nicht zu unterschätzen die rechtlichen Grundlagen. Das heißt, wenn man dann zusammenarbeitet, ist es auch wichtig, wer ist eigentlich verantwortlich für die Entscheidung. Häufig natürlich der Hausarzt oder die Hausärztin aber vielleicht nicht ganz immer und auch hier entscheiden natürlich eben wiederum die Abrechnung, also wenn jetzt eine andere Berufsgruppe eine Leistung erbringt, kann man das überhaupt entsprechend vergüten. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, zu den zukünftigen Versorgungsmodellen in der Grundversorgung, in der Haushaltsmedizin und hier möchte ich starten mit dem sogenannten Patient Centered Medical Home oder kurz PCMH. Ähm, Sie sehen hier auf der linken Seite das äh, aktuelle Modell, also eine Patientin, die zuerst zum Hausarzt kommt, dann eventuell vielleicht sogar über die Versicherung ähm, abklären muss zuerst noch, aber grundsätzlich dann weitergewiesen wird an eine Spezialistin, die dann äh, vielleicht einen Bluttest verordnet, die, der dann durchgeführt wird von einer ähm, Praxisassistentin, dann gibt es vielleicht ein Follow-up bei einem anderen Spezialisten ähm, oder vielleicht geht, geht dann eben irgendwann der Patient verloren oder die Information und ähm, die Patientin oder der Patient landet schlussendlich ähm, äh, im Emergency Room, also in der Notfallstation, was wir natürlich nicht hoffen. Oder wenn es zu einem Follow-up kommt bei einem anderen Spezialisten, gibt es dann eine äh, Verschreibung, Prescription ähm, in einer Apotheke und so weiter. Also Sie sehen, das ist so, ähm, wie es heute läuft, von einem Ort zum nächsten und was man sich unter dem Patient-Centered Medical Home ähm, vorstellt, ist eigentlich, dass nicht der Patient ähm, von einem Ort zum nächsten hin und her geschickt wird, sondern dass der Patient oder die Patientin mit ähm, allen äh, ihren Bedürfnissen im Zentrum der Versorgung steht und eben auch von den verschiedenen Berufsgruppen parallel betreut wird und diese verschiedenen Berufsgruppen, sei es Pflege, sei es ähm, Apotheker, sei es äh, Sozialarbeiter oder Hausarzt, dass diese eben auch untereinander kommunizieren und, und verknüpft sind und jederzeit Bescheid wissen, ähm, was, was eigentlich im Moment läuft. Das ist auch die Idee, dass in einem Patient-Centered Medical Home, also in einem patientenzentrierten Medizinhaus, ähm, dass eben auch alles unter einem Dach angeboten wird, also dass man nicht wie heute doch vielen auch noch üblich ähm, die Hausarztpraxis eben in Anführungszeichen nur Hausärzte, Hausärztinnen und MPAs hat, sondern dass es wirklich ein interprofessionelles Team ist, beispielsweise mit Physiotherapie, im gleichen Haus oder auch mit einer Ernährungsberatung und vielleicht auch weiteren ähm, ärztlichen äh, Fachdisziplinen, also zum Beispiel, dass man noch eine Gynäkologin im gleichen Haus hat oder, oder auch äh, Pädiater, sodass die, wirklich die ganze Familie äh, beispielsweise auch im gleichen Zentrum, Gesundheitszentrum kann man auch sagen, betreut wird. Dann, das ist äh, in der Schweiz üblicherweise schon Standard, eben, dass es auch Labor hat, Röntgen, EKG, dass man möglichst viel bereits dort abklären kann und dass es zum Beispiel auch integriert in, im Erdgeschoss, wo auch immer eine Apotheke hat, die, wo der Patient, die Patientin dann direkt auch die Medikamente beziehen kann. Ein solches Modell hat natürlich viele Vorteile. Man hat kürzere Wege untereinander, aber auch für die Patienten. Man hat hoffentlich eine bessere Koordination unter den Leistungserbringern und man hat eine umfassende Betreuung. 
oder auch wie Sie hier im, im Bild sehen, eben es soll patientenzentriert sein oder familienzentriert, es soll koordiniert sein, kontinuierlich, ähm, es soll auch wirklich umfassend sein und zugänglich. Als zweites Modell ähm, einer möglichen zukünftigen Versorgung möchte ich Ihnen die drei Buchstaben A und P kurz vorstellen. Ich habe das zu Beginn erwähnt, das war oder ist immer noch ähm, einer meiner Forschungsschwerpunkte und ANP bedeutet eigentlich Advanced Nursing Practice. Das ist eine Bezeichnung oder ein Überbegriff für die sogenannte erweiterte Pflegepraxis. Ähm, das ist ein Konzept, das in den USA in, bereits in den 1960er Jahren entstanden ist. Es ist heute in Nordamerika, also auch in Kanada, neben den USA, in, vor allem in den skandinavischen Ländern, in den Niederlanden und auch in Großbritannien und Australien etabliert. Ähm, die Idee, dass eben die Pflege, die Pflegefachpersonen mehr Kompetenzen haben, mehr Aufgaben übernehmen, um eben die ähm, Ärzte, Ärztinnen in der Grundversorgung unterstützen zu können ähm, und auch mit ihren eigenen äh, Kompetenzen ergänzen zu können. Das, äh, wenn man dann von der einzelnen Person spricht, dann ist das APN, also die Advanced Practice Nurse oder zu Deutsch ähm, die Pflegeexpertin APN und das sind Pflegefachpersonen, die einen Masterabschluss haben mit einem klinischen Fokus, mit, mit erweiterten Kompetenzen, wie bereits gesagt. Und es gibt hier, das ist äh, sehr komplex und geht jetzt auch zu weit, aber es gibt verschiedene Rollen. Es gibt solche, die im Spital arbeiten und sich auf ein Gebiet spezialisieren. Aber es gibt eben auch die APNs in der Grundversorgung und das sind dann häufig die sogenannten Nurse Practitioner. Nun, was macht eine Nurse Practitioner überhaupt? Das ist sehr stark abhängig vom Land und der Gesetzgebung. In den USA, also dort, wo das Modell entstanden ist, machen sie sehr viel. Sie machen Anamnese, körperliche Untersuchungen, also ein erstes Clinical Assessment. Sie machen auch Diagnostik, inklusive Differentialdiagnostik, Clinical Reasoning. Sie machen selbstständig zum Teil auch ähm, Therapien, inklusive Verschreibungen. Also sie können ohne äh, bei, beim Arzt oder bei der Ärztin nachzufragen äh, Medikamente verschreiben. Und das heißt eben, je nach Bundesstaat arbeiten sie sehr selbstständig und sind in, an gewissen äh, Orten, in gewissen Ländern eigentlich in einer substituierenden, also wirklich ähm, Rolle, also wirklich als Ersatz für, für ähm, Hausärzte, Hausärztinnen tätig. Äh, die sind insbesondere eben in den Ländern, wo, wo der Hausärztemangel sehr ausgeprägt ist. In der Schweiz ist das Modell ganz neu. Man kann inzwischen Pflegewissenschaften auf Masterstufe studieren. Es gibt aber noch sehr wenige, die dann auch wirklich in einer Hausarztpraxis arbeiten. Also das sind vielleicht fünf bis zehn Leute Stand heute in der gesamten Schweiz. Und sie arbeiten natürlich momentan, auch weil sie noch nicht in dem Sinne registrierte Leistungserbringer sind, arbeiten sie grundsätzlich noch unter Delegation der Hausärztin oder des Hausarztes und auch immer mit einer gewissen äh, Supervision äh, durch die Ärztin oder den Arzt. Es zeigt sich auch, dass die ähm, Nurse Practitioner, die heute bereits in, in der Schweiz tätig sind, ähm, einen Fokus haben auf äh, eine ganzheitliche oder auch häufig holistisch genannt äh, Betreuung. Da, dann eben auf die älteren multimorbiden Patienten. Sie machen häufig Hausbesuche. Das ist auch etwas, das in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Also Hausbesuche durch ähm, Hausärztinnen und Hausärzte. Sie können auch Pflegeheimvisiten übernehmen und machen sehr viele Beratungen. Das kann auch im Zusammenhang sein ähm, mit... mit ähm, mit Patientenverfügungen und, äh, oder Lifestyle-Beratungen, also hier ähm, ganz äh, verschiedene Aufgaben, aber Sie sehen, es, äh, es zielt ein bisschen auf die aktuellen ähm, Probleme der, der demografischen Entwicklung auch ab. 
äh, sicher wichtig hier zu sagen, dass die ähm, Rolle der Nurse Practitioner in der Schweiz aktuell natürlich weniger substituierend, also weniger ein Ersatz für eine Hausarzt oder eine Hausärztin ist, sondern eher ergänzend komplementär. Hier ein, noch ein, einfach kurz, ähm, damit Sie sich auch merken können, das ist ein Werbebanner aus den USA, was eine Nurse Practitioner eben ist und Sie sagen, es ist Brain of a Doctor, Heart of a Nurse, also Sie ähm, verbinden auch die beiden Welten der Medizin, des, ähm, der ärztlichen Tätigkeit und eben der pflegerischen Seite. Natürlich hier ein bisschen äh, provokativ auch absichtlich. Gut, dann ähm, hier ein, einfach eine kurze Illustration aus einer ähm, eigenen Publikation. Ähm, wir haben, oder Sie haben jetzt die Berufsbilder äh, der MPA und, und ähm, kennengelernt und kennen natürlich auch Hausärztinnen, Hausärzte. Und hier ist ähm, das aktuelle, das traditionelle Versorgungsmodell dargestellt mit, mit verschiedenen Boxen. Ähm, Sie sehen hier administrativ und, und eher betriebstechnische Aufgaben. Sie sehen pflegerische Aufgaben und Sie sehen medizinische Aufgaben, jeweils von links nach rechts ähm, mit äh, steigendem Komplexitätsgrad. Und die MPAs in der heutigen Zeit übernehmen vor allem, ähm, Sie sehen es hier ein bisschen dunkler eingefärbt auf der linken Seite, vor allem diese administrativen und auch häufig technischen Aufgaben, ähm, nehmen, übernehmen vielleicht einige wenig komplexe pflegerische Aufgaben, das kann sein eine Wundbehandlung beispielsweise. Und die Hausärztinnen und Hausärzte übernehmen natürlich die medizinischen Aufgaben, haben ihren Fokus wahrscheinlich in einem ähm, mittelkomplexen ähm, Bereich. Also wenn es dann ganz spezifisch, ganz komplex wird bei einer Krankheit, braucht es dann eben vielleicht noch die Zusammenarbeit mit einem Spezialisten. Was sie aber auch übernehmen müssen, sind dann vielleicht pflegerisch hochkomplexe Situationen, einfach weil es sonst gar niemand übernehmen kann in der Grundversorgung. Und Sie sehen, es ist hier ein bisschen eine Lücke, kann man sagen. Und ich würde behaupten, dass eben genau in dieser Lücke, also dass diese pflegerische Seite, diese pflegerische Bedürfnisse insbesondere bei älteren multimorbiden Patienten ähm, im Zentrum stehen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Versorgungslücke oder eine mögliche Versorgungslücke genau in dem Bereich, der aktuell zunimmt. Ähm, also sprich, die, das habe ich Ihnen am Anfang erzählt die, die Zunahme der älteren Patienten, der Multimorbidität und auch Polypharmazie. Wenn man jetzt ein neues Versorgungsmodell überlegt mit zum Beispiel MPKs, also medizinischen Praxiskoordinatorinnen und auch ähm, APNs, also diesen Advanced Practice Nurses oder Nurse Practitioner, dann kann man vielleicht diese Versorgungslücke schließen. Man hat dann die MPKs, die ähm, mehr die hochkomplexen administrativen Aufgaben übernehmen, eben wie Teamführung beispielsweise, Management etc. Und, ähm, aber auch pflegerisch, wir haben das gesehen, wenn sie sich klinisch äh, spezialisieren, Beratungen bei Diabetikern übernehmen können, bei stabilen Diabetikern, aber eben immer bei immer Checklistenmäßig und immer unter Delegation äh, des Hausarztes. Die APNs hingegen übernehmen dann eher die komplexen pflegerischen Fälle und auch ähm, die vielleicht wenig komplexen medizinischen äh, Patienten und die Hausärzte können sich vermehrt wieder auf die wirklich medizinischen Problemfelder konzentrieren. Dies einfach als Illustration äh, einer möglichen, eines möglichen zukünftigen Versorgungsmodells. Ich komme jetzt zu den Key Messages, das sind zwei Sachen, die ich Ihnen mitgeben möchte. Das ist zum einen, dass die interprofessionelle Ausbildung und auch Zusammenarbeit essentiell sind, um den Herausforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden. Herausforderungen sind die demografische Entwicklung, also die ähm, Zunahme an chronischen Erkrankungen, die älter werdende Gesellschaft auch, dann der Fachkräftemangel, Hausärztemangel und auch der Kostendruck. Dann als zweites, wichtig für Sie auch zu wissen, die Hausarztmedizin bzw. die Grundversorgung ist im, im Wandel. Es entstehen neue äh, Versorgungsmodelle, die eben kompetenzbasiert sind, patientenzentriert und bedürfnisorientiert. Hier sehen Sie noch eine Liste ähm, 
eine Literaturliste, die, wenn Sie sich noch im Thema vertiefen möchten, sich mal anschauen können. Sie dürfen auch jederzeit gerne auf mich zukommen. Und ähm, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche ganz viel Spaß im Einzeltutoriat und auf Wiedersehen.